弟兄姐妹，感谢主啊！今天我们读的经文呢，呃，跟昨天是一模一样的哈，一模一样的。那我们为了节省时间呢，我们今天我们就不读这一段，这这呃。一到十六节哈，那我要继续的跟你们分享，耶稣神设立，耶稣做挽回祭。那挽回祭是什么呢？挽回祭就是就是挽回一个人的心哈啊，因为什么呢？因为啊，你你得罪我太太厉害。这个，所以我没有办法，呃，我没有办法原谅你。我看见你，我就我就必须要报仇哈、啊，这就到这个地地步。那结果是什么？啊，结果有一个人来做，啊，这个来，啊，这个，比如说，啊，你，啊，这个，这个，你欠了我，呃，这个，这个，啊，或者我欠了你一千万，啊，那你绝对不能够饶恕我了哈、啊。那你知道有一个人来了，啊，他就说，啊，他说，啊，好了，我替牧师还你这一千万了，啊。那那，请你啊，不要再生气哈。那这个这个、他来做的这个事情，就叫做挽回挽回祭的，这个意义就在这个地方。弟兄姐妹，知道吴凤哈，吴凤这个故事是不是？那那那吴凤是一样，他就是做一个挽回祭，他就挽回了啊，挽回了这些呃这些原住民啊，这个不再来呃这个来猎杀这个这个平地人哈。那这个就是挽回祭的意义，弟兄姐妹，耶稣就做这个挽回祭，为什么要挽回呢？在前面告诉我们说，因为世人都犯了罪，亏缺上帝的荣耀。那我们说，哎呀，上帝啊，这个、这个这样子，呃，怎么办哈、啊？那最带来的是什么？就是神的愤怒，神的审判。记得，弟兄姐妹，神。神神不能以有罪的为无罪啊，这个呃，这个无罪的为有罪，这是神的公义。神的宝座是建立在他的公义上，所以对我们来讲，可能你不会觉得有什么严严严重，可是对神来讲，这件事情是这么严重的事情，因为整个宇宙能够维持是靠着什么？靠着神。公益的宝座，如果神呃神自己违背了这个东西呢，那这整个这整个整个这个宇宙可能就要瓦解了。所以这件事太重要，太重要，有罪就一定要审判，会带来愤怒的审判，一定要一定要，哎，那那怎么办？一定要都上去，那才能够来解决这个问题，解决这个问题。那那你你你知道呃这个呃这个这件事情。就做神就设立的耶稣来完成这个事情。耶稣做了挽回祭，耶稣在在十字架上，耶稣就做了一件非常大的一件事情，就是他自己来来来挂在十字架上。他必须来做一些事情，使神的愤怒能够止息，神的公义能够彰显，就是靠着十字架。耶稣在十字架上第一句话，他就说：“父母，赦免他。”赦免他们，这是耶稣在世界上的第一句话。他的意思就告诉主说，告诉上帝说：“上帝，现在你看我，你看我，我已经替他们承受这一这个愤怒的一击，或者神公义的审判的一击。现在我完全承受，我完全，你看我，你不要再再，你不要再看他们，所有的罪，我都我都来承担。”弟兄姐妹，耶稣的血就从他的身上流出来。他的血其实是圣洁、公义、毫无瑕疵的血，是不是？现在他流出来，他就满足了神，呃呃，公义的审判。弟兄姐妹，这就是挽回祭，挽回祭。耶稣用他的肉身挡住了所有一切上帝的愤怒。弟兄姐妹，挽回，第一个，他挽回的是什么呢？呃，你如果读二十五、二十二十五，呃，这个呃三章二十五节，你就知道他挽回的第一个是什么呢？是神公义，神的公义再一次彰显。你知道，马亚当呢，呃，吃了那个果子，呃，应该是吃了日子，必定死，是不是？结果他没有死哎，哎，你知道有一个控告我们的，就一直在神面前。控告，他说：“上帝，你是你是公义的，他们吃了，怎么你没有让他死呢？怎么没有让他死呢？”所以弟兄姐妹，从那一天，上帝好像就蒙了不白之冤了。上帝，你是公义的，你怎么可以这样做呢？但是弟兄姐妹，上帝不是不做，而是因为时间，时间，他就容许。容许人继续活在他的面前，而且神的恩典跟祝福还是源源不绝的临到人的身上。这样神，你的公义在哪里呢？公义在哪里
，弟兄姐妹，终有一天，耶稣在十字架上被定被定的时候，神没有救他，神没有救他，而且一直到他，他他他他这个断气，神都没有没有伸出他的手来拯救他，弟兄姐妹。就在这一件事情上，神的供应被恢复过来，了解吗？所以弟兄姐妹这边告诉我们说，要借着挽回祭来显明什么？显明神的意。所以弟兄姐妹，十字架最伟大的地方，第一件事情恢复神的荣耀，因为世人的罪将神蒙了不白之冤。弟兄姐妹，感谢神。十字架为什么做这么重要？因为这一件、这个十字架的十字架的工作，第一个完成的不是，不只是救我，第一件事情是完，这恢复了、挽回了神的供应、神的荣耀。弟兄姐妹，太重要！在宇宙当中最要紧的弟兄姐妹，不是我们得救，乃是神的荣耀、神的供应，一定要被恢复、挽回去。挽回了神的荣耀，挽回了神的供应。第二件事就是挽回了神的心，你知道，神真的就是要来毁灭所有有罪的人，你知道。但是弟兄姐妹，你知道神的慈爱在那个发动，拦阻了神愤怒的手，拦阻了神愤怒的手，一直到耶稣基督在十字架上解决了这个问题，挽回了，让神的慈爱。能够彰显在人的身上，这是第二件事。第三个才是我们挽回了罪人的心。弟兄姐妹，你知道，人犯罪以后，人就开始躲藏了，是不是？人知道，哦，这个我我们再不能够去见神了。人人看见神都是非常惧怕的，是不是？人对神的概念都是很恐怖的，是不是？神是一个呃拿着鞭子要，就是审判我们的神。你不信？你去庙里面看，每一个神，一一一一，每一个他们的偶像，一个比一个凶呢，一个一个一个比一个凶。弟兄姐妹，这是神对神的神的神的认认认认认认是是这样子。但是弟兄姐妹，感谢神，现在罪已经赦免，挽回。挽回了我们的心，挽回了我们这些浪子的心，挽回了我们这些小儿子的心，我们可以回到天父的面前。哦，亲爱的弟兄姐妹，感谢主。本罗马书告诉我们说，就与神和好，与神和好，我们就再也不呃，这这个再也不呃跟神呃这相背，而我们可以回到神面前，我们可以对神说阿爸父。弟兄姐妹，恢复了我们跟上帝的关系。当然，跟神关系恢复了，我们就挽回了我们跟人、跟人中间的关系。所以，弟兄姐妹，这一切都是这样子。那、啊、后来也讲到，神就呃呃，神遮盖，那主人遮盖其其罪，呃，这个人是有福的。弟兄姐妹，你知道，耶稣基督的宝血不但赦免我们的罪，还遮盖了我们，还遮盖了我们。弟兄姐妹，遮盖跟赦免是我是另外一件事。弟兄姐妹，感谢神哦，这个遮盖太太太要紧了，因为我们我们太羞耻了，是不是？我们虽然最得到赦免，可是，在我们里面还是千疮百孔。那耶稣用他的完全来遮盖我们，所以神看我们就是完全，所以我们可以重新再抬起。可以重新再抬起头来，我们可以面对我们的过去，面对我们的未来。弟兄姐妹，这不是很稀奇的事？你们一个的的这个经历，呃，这个上帝呃恩惠慈爱的人，弟兄姐妹，我们看见，我们敢说，呃，在见证的时候，说到我们的过去，谁愿意把我们的过去拿拿出来？弟兄姐妹，因因为遮盖遮盖。所以弟兄姐妹，一个呃呃，大卫为何说的遮盖其过的这个福呢？弟兄姐妹，因为他经历了神不但赦免他，而且遮盖他，所以他就写了诗篇五十一篇，他交给灵长，把他犯过去的所犯的罪，通通的呃让大家来唱。弟兄姐妹，交给灵长，就交给诗班的班长，大家一起来唱他的过去。哇，弟兄姐妹，为什么？因为神遮盖了他。亲爱的弟兄姐妹，对吧？我想再给我几两分钟，我要告诉你，最最后的这一个挽回期，带给我们的就是让我们可以成为后裔，让我们可以成为神真正的后裔，在哪里呢？第四章的十十三十十三节，因为神应许亚伯拉罕和他后裔的，必得着，必得承承受世界，不是因律法，乃是因信。的意，所以弟兄姐妹这边告诉我们说，神应许亚伯拉罕和他的后裔必承受
以世界承受世界，承受产业。弟兄姐妹，感谢神，我们是承受产业，我们是神神应许给我给我们产业的，我们是神亚伯拉罕的后裔。弟兄姐妹，我们看见他说这个应许当然是给亚伯拉罕和他的后裔，但是他的后裔有没有包括我们呢？加拉太书三章二十九节，他告诉我们说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔。”我再讲一次，你们既属乎基督，就是。是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的。所以加拉太书告诉我们说，我们是因信，我们成为亚伯拉罕的后裔，我们就是承受这个产业。所以弟兄姐妹，感谢主，这个承这个产这产业，不是你现在你住的那个房子就是你的产业。哦 ，no no no no， 哦，你说哎呀，牧师你不知道，我家是一个豪宅。弟兄姐妹，如果比起上帝要给你的。给你的产业，那就是微乎其微了。微乎其微，那个产业，这个这个世界，这个世界原文的意思不是地球，这个世界是指的这整个宇宙，整个宇宙要成为产业。弟兄姐妹，上帝不是要给你一个，给你一个一栋豪宅，上帝要给你一个地球，给你一个太阳系，你知道吗、嗯？那上帝要给我们的是用宇宙来形容这个产业的丰富跟伟大。弟兄姐妹，我们要一起来承受，这是上帝要给你的产业，而不是将来就产承受。今天我们就可以承受。为什么弟兄弟兄姐妹记得吗？呃，这个希伯来书讲到那个以留一命的人，留一命的人死了，那所有那个那个呃那个一命才会生效，是不是？弟兄姐妹，我告诉你，这个留一命的是谁？就是耶稣基督。耶稣基督死了没有？死，他死了，所以所有一切救赎恩典里面，所有的一切都我们都可以承受，了解吗？所以，所以承受产业不是我们呃呃将来可以上天堂，不是，那那那今天今天，所以弟兄姐妹感谢主，感谢主。我不知道我们是不是在许多的困境里面，弟兄姐妹，你不要放弃啊、呃！这个是是呃，过去礼拜天，有有牧师告诉我说，永远不要放弃。永远不要放弃，祈求就必给你。用前面感谢神，上帝要啊，大大的赐福给我们。今年只剩下三个月的时间了，求主祝福我们弟兄姐妹。这三个月是一个关键的时间，今年你你还有许多未得之地。这三个月，上帝要把这三个月的今年呃所应命定给你的产业，这三个月，上帝要丰丰富富的领到你的身上。弟兄姐妹，求啊，祈求就必得着，寻找的就必寻见。弟兄姐妹，我有一个很大的呃的感受，就是。今年这三个月是你你一辈子到目前为止最蒙福的三个月，弟兄姐妹，上帝要当然赐福给你。记得，我是亚伯拉罕的后裔，我有份在这个荣耀的产业里面。上帝说，整个宇宙就是整个宇宙，我信。弟兄姐妹，你若信，你就必看见上帝的荣耀。弟兄姐妹，感谢主，美好的事要临到你，临到你的家，临到你的工作，也临到你的学业、你的事业。上帝与你同在，阿门。